三只还没有睡醒的巨鱼哈，每一次我说这个鱼是巨鱼，你们都说它不是巨鱼，那不是巨鱼，你们说是什么鱼？巨鱼自己把它打整干净，年轻老板娘没有空。今天我们要做的这道哈，听名字的话你肯定就会喜欢，麻婆啤酒鱼，打整干净的巨鱼来给它上上花刀，上花刀主要是方便成熟跟入味。打整好的巨鱼里面丢姜葱、盐、胡椒粉半瓶饮料，用手把这个姜葱给它捏一下，然后和匀和匀的，先腌制个十五分钟的时间，再来准备一点半肥瘦的猪肉，先切一下再剁碎，再准备上一点姜葱蒜末。这个鱼腌制好后，把里面的啤酒给它倒掉，放清水清洗一下，这样子能把它的腥味彻底的去掉。另起锅给它来上两瓶饮料，实际用量一瓶半，留半瓶来喝。饮料不够，水来凑。当然，如果你们实现了饮料自由的话，就放纯饮料，做出来会更好一点。下入巨鱼，给它煮一下。巨鱼烧开过后，给它煮一分钟。然后用漏瓢把它漏出来避孕，加另起锅来上一点九十二号的油，老板儿在切啥子？毛毛豆啊！老板儿在切那个狗儿肉来炒，把锅制好后下入肉末，全部炒散过后来上姜葱蒜末，老抽酱油上个底色，再来上一点四川豆瓣儿，来一瓢锅海椒面，半瓶饮料。生抽酱油、毛毛盐、白糖、谷氨酸钠，和转过后下入巨鱼，烧开过后转小火给它炖个五分钟的时间，把巨鱼炖入味。这个巨鱼已经烧来差不多了，来一点水淀粉给它第一次勾芡，接下来第二次勾芡，最后一次勾芡。和我们的麻婆豆腐一样的挂二流芡，淋上一点花椒油，关火出锅就可以了。准备个大点的夹子，直接给它倒进去，给它撒上一点性感的葱花，再给它撒上一点这个花椒面，非常好吃的麻婆巨鱼就做好了。榛子做出来巨鱼，鲜嫩入墨，开胃下饭，还带着一点点酒香味。喜欢的朋友收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就撒个。尝尝这个狗儿都不晓得用普通话喊什么、啊，小金刺啊！你知道用普通话叫什么吗？那那就吃多少嘴？嗯，我的天哪！<笑>这个很多次了，这背上这里，这个、要是肚皮上的，这个、很好吃哦。比皮一些，这里面有肉沫，要不要？有蘸吗？你会不会讲四川话？喂。就是烧烤在哪里吃？吃啊噻！来来来，吃啊！陈家昌可不可以吃？可以。嗯。糖壳儿。你你去捡过糖壳儿吗？啊，没有。我小时候最喜欢在河边捡糖壳儿，还有他他舅舅。还是有点像麻婆豆腐的味道呢。这个叫麻婆鱼的吗，老板？来，吐出一个酒香味，我来点麻辣，加上。找年轻老板娘借一条两斤左右的草鱼，最好是喊她给你打整干净。如果她不借的话，我们就软磨硬泡的买一条呗。到头这里给它劈开就可以了。我们还是要先把这个鱼肉片下来，片成片儿，骨头给它全部斩成块。先把这个排骨上面的大刺片下来，当然大家也会喊年轻老板娘帮你把鱼片一哈片好。大家如果不会片鱼片的话，可以高一哈，左手按住鱼肉，右手打斜刀这样子片进去，然后这个鱼片片出来是又大又薄。鱼处理好后来准备两个番茄给它切一下，切成两厘米见方的壳壳。准备一点泡海椒，给它剁成末，再来准备一点姜葱，给它切一下
，再来上几锅泡野山椒，给它放到一起。锅内下入一点九十二号的植物油，这里最好是用那个鸡油。四成油温下入准备这些小料，全部给它炒一下。先给它把香味和颜色炒出来，然后下入番茄。番茄炒融过后，给它加入鲜汤。如果没有鲜汤的，就加水。调味盐、白糖、美极鲜酱油，没有的就放生抽。烧开过后，给它转小火熬制二十分钟的时间。榛子一个，番茄酸汤就已经炒好了。鱼骨头里面加一点姜葱、料酒、盐，搅拌均匀，先腌制过十五分钟的时间。鱼片马味盐。一般情况下，我们要把底味码足，不然鱼片煮不进味。鸡精、胡椒粉、清水，下手给它码匀，码匀后再给它打半棍鸡蛋清，蛋黄不要，再次给它码匀，最后来一点淀粉锁住水分。榛子这个鱼片就算已经码好了，煮出来绝对是够爽滑、够细嫩。这样我们另起锅来少许的油，油温五成热，下入鱼骨头给它煎一下。鱼骨头煎至金黄过后，把姜才炒好的汤给它滤过去。这里有一点要注意，就是一定要把渣子打掉。汤里面来点胡椒粉，再来一点鸡精，用瓢棍给它轻轻的推一下。先给它煮过三分钟的时间，把鱼骨头的鲜香味熬到汤里面来。鱼骨头煮来差不多了，用漏瓢先把它漏出来，直接放入碗中垫底。这下下入码好的鱼片划这个鱼片的时候，有一点要注意，就是要用小火，不要用大火，大火很容易把它冲脱浆。鱼片烧开过后煮三十秒，基本上就已经全部熟了，关火出锅就可以了。直接倒入姜菜打底的这个鱼里面，最后放上两片香菜叶子，点缀一下，美味继承。非常好吃的番茄酸汤鱼就做好了，真子做出来鱼肉细嫩爽滑，味道酸辣中带着一点微甜，口感特别的好。喜欢的朋友收藏走，有些时候试着告一下。不喜欢的免费看完就杀狗。老板这还炒了个猫猫豆，猫猫豆又叫狗儿豆，狗儿豆，对，好吃吗？猫猫豆，狗儿豆。它的学名叫什么？我还真的不知道。是叫这个鱼，这个番茄鱼吗？番茄酸汤不是番茄鱼，如果是番茄鱼的话，是纯番茄做的，一般选用鲈鱼做会比较好。番茄酸汤的话。就是这个汤是酸辣的，好吃、啊。对，老本都说好吃，小朋友没办法吃，这个吃点多。嗯，我假装给你点个赞。你真的给我点个赞呗？就给我点个赞又会怎么样？我假装给你点个赞。嗯。酸汤鱼其实有很多种，有今天我们的番茄酸汤，还有泡椒酸汤、豆瓣酸汤、黄灯笼酸汤。还有酸菜酸汤，这是一条单身了很久很久的乌棒，其实我都已经把它买回来养了快半个月了。今天我们来整一道江湖菜大麻鱼，首先还是要喊年轻老板娘打整干净。年轻老板娘她说她不跟我打整，叫我自己打整。这个鱼打整干净过后，给它片成鱼片，当然是越薄越好。今天有一点大家不知道发现没有，我们这个鱼肉是带皮的。香料准备一点，莴笋、木耳还有莲藕，给它全部切成薄片。莲藕给它切薄片。这个是新鲜的粉木耳，把它切成小块就可以了，也可以用干的黑木耳泡发。这里还准备了一点姜、葱、蒜、蒜苗、芹菜、香菜、青的小梅辣，主要是用来熬一个汁。这下锅内下一点纯正的菜籽油，九十八号的当然是最好了。油温六成热，下入这些小料，先给它爆出香味来。全部炒香过后，加入水。这里有汤的，最好是加高汤啊。调味一点盐、白糖。鸡精不喜欢的朋友可以不放，再来点生抽调色和增鲜，将它转小火慢慢的熬，给它熬过二十分钟的时间，榛子就会得到一个蔬菜汁，等二天拿来煮鱼。
这个蔬菜汁熬来差不多了，将它关火，用漏瓢把这些菜漏来不要，只要这个汁。鱼片麻味盐、胡椒粉、鸡精、少许水，下手给它码匀，让这个鱼片把水全部都给它吃进去。最后来点淀粉锁住水分。家庭条件比较好的还可以加半个鸡蛋清在里面，因为我们这里鱼片太少了，我就不加了。另起锅下少许的油，然后下入骨头，先给它煎一下。骨头煎一下，吃起来才没有什么腥味。下入刚才熬好的蔬菜汁，烧开过后下入这些香料。这个汤汁是不用调味的哈，刚才已经调好了。这些蔬菜下锅大约煮过一分半钟，煮熟后用漏瓢把它全部漏出来垫底。然后下入刚才码好的这个乌鱼片乌鱼有的地方又喊黑鱼，当然我们这里一般都是喊乌棒。用瓢锅轻轻的给它推一下，主要是方便划散。烧开过后就可以关火出锅了。直接给它倒入垫底的这个鱼上。今天我们还准备了一点蒜末、干的青发椒和红发椒，发椒一定要多嘛，因为突出大麻味。多给它烧一点油，用热油呛上去就可以了。非常好吃的大麻鱼就做好，想要体验一下川味江湖菜的朋友一定要收藏着，有些时候试着告一下，绝对能够征服你的味蕾。不喜欢的就当免费看喽。这个鱼真的是看到我这个清口水就流流起来了，看着有点麻，全是花椒，但是吃起来味道绝对够惊艳，够嫩。这个鱼有没有刺啊？没有刺，没刺根儿。你先吃下来看有刺没？我先吃一遍看看有没有刺，没刺我跟你打。没刺，看起来麻，吃起来其实是微微的麻，香。吃吧，先吃吧。爸爸吃，自己说。才吃第一口，很嫩，很嫩，你不给我点个赞吗？很嫩。还没点赞的，帮我点个赞噻。太丰盛了，这个菜，老板给我整个这个矮板凳，把我找的惨。等等，你们又认为我比老板儿矮，说什么我配不上老板儿，哪有贞子的话？我比较，我这个。太重了。好吃。嗯，今天这个舒服，下了雨了，好凉快。哎呦，现在开始感觉到这个唇齿有点在跳动了。